Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück äh, hier bei Amnesia äh, Rebirth. In der letzten Folge ähm, sind wir hier in diesem Ding angekommen. Ich habe die Namen jetzt leider vergessen, aber äh, heute ist Halloween. Naja, zumindest wenn das Video erscheint. Dementsprechend gibt es heute mal eine etwas längere Folge. Ich glaube, das passt ganz gut zum Spiel. Ist ja sowieso Horror und... Ähm, dann gönnen wir uns heute einfach mal. Ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, was man hier genau von mir erwartet. Aber in der letzten Folge bin ich ja hier rausgekommen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das noch benötige. Tschüss. Um, ja, dementsprechend würde ich jetzt um, eventuell das Ding einfach tiefer machen und dann irgendwie da runterspringen, oder? Ist das sinnvoll? Ich weiß es nicht. Vielleicht werden wir auch gleich hardcore sterben. Das wäre natürlich auch möglich. Um oder muss ich eher nach oben? Nein, oder? Oder? Oh, Moment, jetzt sehe ich hier dieses Ding. Hm. Vielleicht muss ich echt nach oben. Ich glaube, ich muss eher nach oben gehen. Nee, das ist eher äh, nicht hilfreich. Vielleicht müssen wir jetzt dieses benutzen. Äh, nee. Eher äh, gegenteilig, würde ich sagen. Das muss halt jetzt nach oben irgendwie. Was super klappt, wie wir hier sehen. Um ja, das müsste aber eigentlich, oder? Hier müsste es doch eigentlich gehen. Kann ich sie nach unten ziehen? Äh, okay, ich glaube, das ist eher genau das Gegenteil von dem, was ich bezwecken wollte. Okay. Oh, Jesus, take the wheel. Das wird jetzt echt lustig. Ich habe halt echt gar keine Ahnung. Ähm. Ähm, das hat schon mal nicht funktioniert. Wird das denn funktionieren? Nee, das geht irgendwie alles nicht, so wie ich es mir dachte. Ähm, ich habe gerade keine Angst, also, ähm, vielleicht machen wir hier einfach mal ein bisschen die, äh, Fackeln an. So gut es geht. Ich glaube nicht, dass die bis hier hinten hinhalten werden, aber okay. Los! Okay, eine haben wir noch geschafft. Ja, mein schöner Plan ist halt jetzt irgendwie so gone, ne? Ich weiß aber auch nicht, ob ich da überhaupt hin muss. War ich da vielleicht schon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm Puh, in der letzten Folge wusste ich das, glaube ich, noch. Aber das ist halt jetzt eine komplett neue Aufnahme. Und jetzt denke ich mir nur so, hm, ich habe keine Ahnung. Aber eigentlich sollten wir nach unten wegen dem Sonnenlicht, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn das da wäre, könnten wir eventuell von dem Loch dorthin springen. Und das Ding ist doch da. Wieso geht das nicht nach oben? Ich check's überhaupt nicht. Ähm, vielleicht machen wir es irgendwie ein bisschen anders. Ähm, vielleicht habe ich das noch nicht ganz gecheckt. Who knows? Wir machen es jetzt erstmal zu. Und jetzt versuchen wir das irgendwie nach oben zu ziehen. Was funktioniert? Okay. Ja, ich würde sagen, das ist ein bisschen zu hoch. So vielleicht. Oh, es zieht sich automatisch wieder runter. Moment, okay, vielleicht müssen wir das irgendwie ein bisschen timen, dass es dann irgendwie feststeckt. Vielleicht machen wir es irgendwie so. Dann warten wir jetzt, bis es runtergeht und machen das jetzt auf. Irgendwie funktioniert das nicht so wie geplant. Hm. Ist das vielleicht ein Rätsel, was ich einfach nur noch nicht begriffen habe? Das könnte gut sein. Gibt es dort? Nee, eine Einrastfunktion gibt es nicht. Hm. Okay, wir müssen das jetzt erstmal wieder zumachen. Ach so, deswegen ging das nicht, weil das Ding da ist. Okay. Okay, Moment. Ähm. Vielleicht habe ich es verstanden. Vielleicht. Ähm, wir nutzen das Ding quasi einfach, um dieses... Ding da drauf zu legen, ja. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. 
So, und jetzt müsste das Ding da drauf einfach stehen bleiben, oder? Perfekt. Gut. Dann haben wir das auch. Jesus, take the wheel. So. Okay. Ähm, bitte jetzt nicht irgendwie ein Dingsen. Oh Gott, ich sehe halt wirklich wieder so gut wie gar nichts. Okay, jetzt wird es ein bisschen besser. Puh. Das haben wir ja jetzt noch gerade so geschafft. Oh Gott, jetzt wieder irgendwie diese komischen Angstzustände. Nee, ich möchte jetzt nicht die Kontrolle verlieren. Da habe ich gerade nicht so Bock drauf. Okay, wir haben anscheinend unsere Angst besiegt. Aber eigentlich sollte ich doch eher nach oben gehen, oder nicht? Hätte ich jetzt zumindest gesagt. Naja, das kann ich wohl knicken. Ich soll wohl hier hin. Ich meinte, ich sollte nach unten und nicht nach oben. Ich sehe halt nicht so ganz den Sinn dahinter, aber vielleicht ist das ja auch ein Treppenhaus. Was? Nach unten führt. Okay. Okay. Jetzt muss ich erstmal was trinken übrigens, das wird heute einfach so eine etwas geschilltere Folge, weil sie wird halt ein bisschen länger gehen. Ich habe hier mein Getränk mit einem Strohhalm, mit einem Metallstrohhalm lustigerweise. Um, ja, die Dinger sind eigentlich ganz okay. Allerdings kann ich euch nur empfehlen, euch welche ohne Farbe zu kaufen, denn die Farbe löst sich <lacht> mit der Zeit. Also, uh, ja, die sind ganz okay. Aber jetzt auch keine 10 von 10, würde ich sagen. Ähm, wir machen das mal kurz. Ich hätte die Streichhölzer unten aufheben sollen. Ich bin so dumm. Wozu habe ich es denn benutzt? Also wirklich so wieder Dummheit 10 von 10, muss ich sagen. Aber wir werden bestimmt noch welche finden. Von daher ist okay. Oh Mann, das wird doch wieder alles nicht gut gehen. Okay, hallo. Ähm, what the fuck? Ach nö. Kann ich diese Vase mitnehmen? Falls mir was entgegenkommt, werfe ich das Viech einfach mit einer Vase ab. Ich meine, das ist doch eine gute Idee, oder? Oh, Streichhölzer. Okay, wir machen mal kurz hier den hier. Und den hier. Und ist hier noch irgendwas, was ich anzünden kann? Sieht nicht so aus. Im Nebenraum vielleicht? Äh, wohl eher nicht. Oh, Jesus, take the wheel. Ich wusste doch, dass das schon wieder alles nichts werden kann. Allein, dass wir hier in so einer... ...in so einem Ort drin sind. Oh Gott, Jesus. Das werde ich jetzt so oft sagen. Ich sehe es schon kommen. Werden wir auch zum Zombie? Ich weiß es nicht. Das sieht doch alles sehr gesund aus. Ähm, mir ist aufgefallen, dass wir das Ding schon lange nicht mehr benutzt haben. Oh man. Und auf ein neues. Immerhin leuchtet hier noch alles, was ich angezündet habe. Das ist ganz gut. Kann man nicht so einen Knochen als Fackel benutzen? Ich habe, glaube ich, irgendwo mal gelesen, dass das gehen soll. Allerdings muss man vielleicht damit auch irgendwie irgendwas drum rumwickeln oder so. Das kann auch sein. Wenn hier jetzt irgendwas ist, ich werde dich mit dieser Vase bewerfen. Also pass auf. Du bist vorgewarnt, oh Gott. Kann ich hier tun? Oh. Na, das sah ja super aus. 
Oh, mir fällt gerade was ein. Das war der falsche Knopf. Aber wenn ich jetzt schon das anhab, dann zünde ich auch mal eben kurz alles an, was geht. Zünde es doch an. Wir haben doch... Wo ging das denn? Wir haben eine Laterne, fällt mir gerade auf. Um, und wir haben Lampenöl. Drei von drei, vielleicht könnte ich... Ich habe aber auch kein neues gesucht, oder? Okay. Ja. Lampen, Lampenöl groß. Wieso benutze ich sie eigentlich nicht? Ich weiß es auch nicht. Frag mich nicht. Um, ist das wieder ein Grab? Nee, wir haben Lampenöl gefunden. Juhu. Ich muss mich echt erstmal wieder dran gewöhnen. Immerhin haben wir eine Lampe. Das ist schon mal ganz gut. Das macht mich auch recht glücklich gerade. Oh, oh. Ähm. Hat es mich gesehen? Ich glaube, das heißt ja. Und das heißt, Bitch, ich werde hier wegrennen. So schnell, wie es nur geht. Oh, fuck. Es hat mich gesehen. Oh, Jesus, take the wheel. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hinrenne, to be honest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mich kriegen wird. Wenn es nur halbwegs fix ist. Oh, fuck, hi. No, are you all right? Oh, ich renne jetzt einfach. Oh, scheiße, es hat mich gekriegt. Scheiße. Oh, ich habe anscheinend noch Versuch Nummer 2. Bin mir nicht sicher. Folgt es mir? Oh, es kommt hier hoch. Scheiße. Ach Mann, wieso werde ich denn genau jetzt verfolgt? Dazu, dazu habe ich jetzt keine Zeit. Naja, zum Glück haben wir heute Halloween. Okay, es ist wieder gegangen. Ich hoffe, es bleibt weg. Ach oh Gott, da habe ich so richtig Outlast-Feelings irgendwie. Ich habe im Outlast manchmal echt ein bisschen. Ich hoffe irgendwie, naja gut, es wurde ja schon gesagt, dass zu Outlast 2 kein DLC kommt. Ähm. Aber es macht mich ein bisschen traurig. Ich hatte es irgendwie erhofft. Ich weiß halt nicht, wo ich jetzt hin soll. Das ist so ein bisschen problematic. Wird jetzt da durchgehen vielleicht? Nach oben, okay. Hält das überhaupt? Das sieht schon wieder brüchig aus. Hat gerade ein bisschen geruckelt. Ist das hier irgendwie so ein Bad oder so, wo man baden kann? Oh Gott, ich glaube, ich muss hier sogar durch. Lass mich raten, die Tür ist zu. Wie soll es auch anders sein, oder? Oh. Och, Mann. Okay, da machen wir wenigstens eine Arschbombe. Hat ja super funktioniert. 
Okay, jetzt müssen wir hier so ein bisschen tauchen, glaube ich. Aber auch nur von einem Raum zum anderen. Das ist ja noch okay. Puh. Das war jetzt schon so die erste Konfrontation. Das waren ja auch allgemein immer so die beiden Spiele, würde ich sagen. So, oh, Jesus, take the wheel. Ähm. Ja, das waren immer so, oh, Dosenöffnerin, Errungenschaft freigeschaltet. Das waren immer so die beiden Horrorspiele für mich, so Amnesia und Outlast. Und dann war noch so Daylight, dieses ungeliebte Kind, was viele nicht mochten zu der Zeit, wo es so Horrorspiele gab. Aber ehrlich gesagt, also es gab echt viele Kritiken, weil das Spiel am Anfang auch echt nicht gut lief. Aber dann gab es irgendwann ein Update und dann lief es gut und ich habe es schon vorher geliebt, sage ich ganz ehrlich. Ähm... Aber tatsächlich, die Studios, die Daylight entwickelt haben, sind ja auch mittlerweile, glaube ich, geschlossen. Das ist schon alles ein bisschen traurig. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, da wird uns gleich irgendwas Böses erwarten. Okay, vielleicht lieber doch nicht. Ähm... Um Oh, oh. Ich habe das Gefühl, das Viech wird uns irgendwie verfolgen. Irgendwie so, so ein Bauchgefühl habe ich gerade. Ich schaue jetzt auch gar nicht gerade mal gar nicht nach hinten, weil ich bin irgendwie nicht stupid, möchte ich nur mal kurz anmerken. Ähm Tschüss. Okay, wir sind irgendwie unten angekommen. Frag mich nicht wie. Frag mich nicht warum. Ähm, aber wir sind angekommen. Das ist doch schon mal was. Und anscheinend haben wir das Viech erstmal abgehängt. Oh, uh, ich sag's euch ganz crazy heute. Naja, passt ja immerhin alles zu Halloween ganz gut. Und ja, hier kommt anscheinend echt Sonnenlicht durch. Durch irgendwelche Schächte. Dabei war es doch schon so übel die, ähm, schon übel der Sonnenuntergang, oder? Als wir abgefeiert haben mit der Kanone. Och nö. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Muss dort irgendwie hoch, denke ich mal, oder? Oh. What? Who are you? What do you want? Er hat uns einen Weg gezeigt. Nett von ihm. Okay, wir haben ihm jetzt einfach mal vertraut. Vielleicht führt uns das ins Verderben. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wenn hier jetzt also zwischendurch was klärt, das ist mein Glas. Okay, also anscheinend ist der Geist uns wohlgesonnen. Wir haben es irgendwie rausgeschafft. Falscher Knopf schon wieder. Ja, irgendwie kommt es mir jetzt so ein bisschen so vor, als wäre das komplett unnötig gewesen, dass wir da irgendwas abgefeuert haben. Auch wenn das Abfeuern und das Herstellen von dieser Patrone ausgelöst hat, dass wir da runtergeknallt sind, sehe ich dann jetzt doch eher weniger den Sinn gerade. Who are you? 
What do you want? Hmm. Irgendwie ist der Geist ganz witzig. Und so, ja. Immerhin gibt es ja Wasser, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Verdursten werden wir also schon mal nicht. Ich hoffe, das ist kein Salzwasser. Und. Aber das sieht hier schon sehr nach einer Oase aus. Okay. Bin selbst immer noch so ein bisschen von mir selbst überrascht, wie gut wir hier irgendwie bisher durchkommen. Ich hätte das nicht von mir erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Ja, die waren sowieso nicht so gut gelaunt, das, da würde ich zustimmen. Hier, füllt das auf. Da hinten schimmert schon wieder so blau. Schauen uns da vorne noch mal um. Hier gibt es ja auch irgendwas. Hier geht es auch irgendwo lang. Christ Almighty. Don't go near it. Tazi. Follow. Hunt. Life. I think. I think she's trying to help us. Oh my god. Oh my god. Oh my god. My god. It's a fucking devil. Das kann auch sein. Oh, ich würde es nicht abstreiten. 4. of March 1937. I am Tazitrianen. I survived the crash of the plane Cassandra. With me are Hank Mitchell, Yasmin Shabani, Dr. Anton Metzier, Leon de Vries and Malik Tambura. My husband Salim and others are in a cave near the crash. And need help. Some have died. Richard Fairchild could not handle what we saw here. He ran. Alex Sterling has gone after him. We can't wait. We must do something that is utter insanity. Hank Mitchell, our leader and my friend, was badly wounded by a creature in the fort. Yasmin calls it a ghoul. A flesh-eating monster from desert legends. She may be right. Hank is losing blood fast. And he will die. There is no time to get to help. There is a shrine here. To a local spirit. This will sound like madness. She appeared to us. A figure of glowing light. She spoke to us. She offered healing and to save us from the desert. And I... I agreed. She led us to an amulet. Hidden here in the shrine. I took it. Now there is a... A shimmering doorway in the rock. I swear it wasn't there before. If we step through... Hank might survive. He is so pale. Oh, Salim, I don't know what else to do. This is crazy. But I promise, I promise, I will return to you. Es war halt schon irgendwie stupid von Anfang an, dass ihr euch getrennt habt. Wir brauchen also ein Amulett, I guess. Oder wir können das Ding benutzen, was wir schon haben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Hm. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter in diese Richtung. Das ist das Funkgerät. 
Darcy? Hello? Yes. Yes, I'm here, Doctor. Oh, it's so good to hear your voice. Ah. You are still here. Well. Where are you? The Oasis. Oh, we were here before. What happened to us? I just read... A something I wrote. There's a spirit. A, a glowing spirit. I've seen her. I will explain it all, Tarsi. Come to the village. We have lit a beacon in the tower. Look for the smoke. Thank you. Thank you. Doctor, you talked about my blackouts. I have these marks on my skin, and I keep losing control. You gave me a medicine. What's wrong with me? I, uh, I do not know for certain. We need diagnostic implements, reference books, civilization. Remember, Tassi, control yourself. Avoid fear. Avoid anger at all costs. I have to go. Yasmin, she needs me. Doctor? Doctor! Shit! Okay. Das war crazy. Ja, ich denke mal, wir müssen jetzt einfach hier lang gehen. Oder? Das da sieht nach Rauch aus. Wir schauen einmal wieder kurz hier rein. Aufgaben. Okay. Und was ist jetzt meine Aufgabe? Hier steht keine. Wie viele Erinnerungen kommen denn noch? Ziemlich viele, seien wir mal ehrlich. Um, ja, das Spiel wird halt jetzt noch nicht vorbei sein, da wird noch einiges kommen. Ich denke auch nicht, dass uns diese Ghouls jetzt in Ruhe lassen, nur weil wir vielleicht ein bisschen abgehauen sind. Es sieht halt wirklich gar nicht mal so weit aus. Ich kann mir auch so vorstellen, dass wir jetzt ins Dorf kommen und da einfach alle tot sind oder so. Oh, oh, ein Vogel. Das kann eigentlich nichts Gutes bedeuten. Ich gehe jetzt einfach mal kurz hier lang. And we'll figure out what's wrong with me. All will be well. All will be well. Oh Gott, ich hoffe, sie hat äh, genug zu trinken eingepackt. Sie wirkt schon so ein bisschen selbstgesprächig. Ach nö. Ach nö. Ach nö. Wir müssen wieder in eine Höhle gehen. Ist das von unserem Flugzeug? Nein, oder? Ich würde sagen nicht, weil an unserem Flugzeug war ja das meiste eigentlich noch dran. Oder? Hm. Naja gut, keine Antwort ist auch eine Antwort. <lacht> okay, wir müssen nicht ganz in eine Höhle rein, das ist schon mal gut. Same. Ich denke nicht. Also wenn hier jetzt nicht der Weg zufällt... War ja klar. Christ, we were so close. 
What the hell is this place now? Mann. Hallo. Das sieht aus wie so eine Türklingel. Äh. Okay. Ähm. Das ist offen. Sind wir hier in einem Raumschiff? Passt. Irgendwie stelle ich mir so Star Wars vor. Ich habe nie Star Wars geguckt, aber so stelle ich es mir vor. Oh. Und alles funktioniert. Ja, alleine sein ist dann in diesem Moment jetzt auch nicht unbedingt die beste Idee. Ich meine, wir sind ja auch irgendwo alleine, aber trotzdem. So kann man sich das zumindest noch einreden. Oh, Jesus, take the wheel. Uh, was? Moment. So. Kann ich nicht nehmen. Lampenöl, weil ich groß habe. Okay, was? Okay, okay. Jetzt hat es funktioniert, weil die halt groß war. Okay. Okay. Gut, dann gehen wir da mal durch. Ich wette, das wird wieder nichts Gutes bringen. Either the well was very deep, or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next. Beides. Oh Mann. Nomaden Errungenschaft freigeschaltet. What the fuck? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden das umleiten müssen oder so. Ähm... Unter dem Zeichen der Ravu am dritten Ausgang zum ersten Ruf mache ich Ataru diese Aufzeichnung. Ich habe die Probe der Herrscherin mit jener der Knochen ihrer Mutter, der gesegneten Atua, verglichen. Es ist eindeutig, dass beide von der Krankheit befallen waren, obwohl ihre Ahnen sie nicht aufwiesen. VT ist zwar mächtig genug, um Knochen und Sehnen wiederherzustellen, aber ohne wiederholte Anwendung verschlechtert sich der Gesundheitszustand wieder. Eine einzelne Dosis heilt nicht, sie verdrängt den Verfall bloß vorübergehend zurück. Herr Marco befiehlt mir, mit wiederholter Verabreichung zu experimentieren. Mengen, Einstichstellen, Zeiten. In ihrem Namen. Unter dem Zeichen der Rahu am vierten Aufgang zum achten Ruf mache ich bla 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 diese Aufzeichnung. Ich habe Anweisungen befolgt und die ältesten Aufzeichnungen der Krankheit unserer Herrscherin mit den neuesten Proben verglichen. Die Marco hat recht, bei den ältesten Proben waren beide Reproduktionsorgane intakt, wenn auch geschwächt, was bedeutet, dass sie von der Wiederherstellung ihrer Wirbelsäule funktionstüchtig gewesen wären. Seit der Zufuhr von VT sind die Organe allerdings gesetzlich, äh, gänzlich verkümmert. Wieso hat die Substanz sie nicht wiederhergestellt? Hat die degenerative Krankheit noch von Beginn der Behandlung bleibende Schäden verursacht? Ich habe, ich habe gefragt, ob, einem, ob, ein, ob ich einen Bericht für die Herrscherin vorbereiten soll. Doch Tamaku meinte, das wäre nicht nötig. Diese Angelegenheit wäre bloß für Alchemisten von Interesse und kein Grund zur Sorge, denn sie ist unsterblich in ihrem Namen. Crazy. Das untere kann ich nicht lesen. Moment, jetzt muss ich mal kurz was trinken. Das sieht auch nicht so aus, als würde ich das lesen können. 
Oder das. Crazy. Hmm. Okay. Ah, okay, das ist so ein Ding. Invasion, rivalry, sickness, penury. I have my duty. Perhaps Same. Perhaps in these sessions. Now they've found a way to stabilize the disease. I should be ecstatic. I should accept my fate and move on. It is such a faint hope that they can find any way to heal me. That they can find any way to grant my dearest wish. Now you are eternal, says Tamaku. Now you need no heir. None of them understand. This is not about politics or securing a future. This is not for the Empire. This is for me. Just for me. Crazy. Um, der brennenden Fest. Wer steht denn da? Ilanda Septarach. Das klingt so ein bisschen irgendwie. Es also klingt irgendwie so ein bisschen klingonisch. Wie die das bei The Big Bang Theory immer sagen. Das sind ja auch immer so st starke CH-Wörter. Äh, der brennenden Festung hat trotz unserer Warnung unter dem Vorwand einer Handelsmission Boten zu den äußeren Inseln entsandt. Ich empfehle sofort, drei Fäuste des zweiten Regimes auf die Insel zu, auf die Insel zu verlangen. Bezüglich des. Fies. Es, wurde aus an, es wurde angedeutet, dass der Bedarf daran durch neue Kammernentwicklungen sinken wird. Ich halte, das für einen, ich halte das für kurzsichtig. Durch die neuen Kapazitäten sind wir in der Lage, die Anzahl unserer Fabriken zu erhöhen, wodurch wir unsere Verteidigungsfähigkeiten enorm verbessern und den Lebensstandard im ganzen Reich steigern können. Dieses, dieses neue Wissen ist ein Geschenk. Wir würden gut... Äh, wir würden gut daran tun, es zu nutzen. Ich erwarte eure Befehle, große Herrscherin, auch wie das schon klingt, und äh, werde dem Rat eure Entscheidung mitteilen. In eurem ewigen Namen. Oh Gott. Bisschen cringy. Hm. Okay, ich muss mal kurz was trinken. Moment. So. Warum das schon wieder nicht? Oh. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan. Ähm. Hm. Moment, jetzt muss ich mal kurz was anderes trinken. Oh, ich habe zum Glück immer noch eine Flasche hier. Ich hatte irgendwie gerade was im Hals. Das war irgendwie ganz komisch, aber das konnte ich jetzt zum Glück runterspülen. Ähm, aber wenn es 9 von 10 ist und wir direkt eine weitere bekommen, ganz ehrlich, dann scheiß drauf. So... Okay. Ähm. Okay, ich bin hier schon mal rausgekommen. Frag mich nicht wie. Don't do it. Ich habe keine Ahnung. Das Signal geht anscheinend auch durch Wände. Ähm. Ich bin nur ein bisschen verstört gerade, dass das funktioniert hat. 
mich nicht auch theoretisch das irgendwie so positionieren? Anscheinend nicht. Ich habe es kaputt gemacht. Jo. Ach Gott, wieso bin ich so dumm? Jo. Okay. Ach Mann. Okay, jetzt habe ich es zumindest wieder gerade. Immer hier so in diese Richtung oder mehr in diese. Okay. Es hat funktioniert. Jetzt schnell durch da. Das mache ich nicht nochmal. Sind die hier wohl wütend, dass ich hier rumspioniere? Das sieht so ein bisschen so aus, als würden diese Dinger hier kaputt gegangen sein und ich muss da irgendwie neue einsetzen. Das hoffe ich ja jetzt mal nicht. Ich kann das halt nicht mal lesen. Was erwartet ihr von mir? Oh, Jesus, take the wheel. Was bist du? Steck das mal ein. Unter dem Zeichen der Idu am ersten Aus Aufgang zum achten Ruf mache ich Kita diese Aufzeichnung. Die Konfiguration des neuesten Versuchs Versuchstors wurde durch den Ausfall... Moment, was steht denn da? Ah, okay, drücke C um wegen dem Amulett, okay. Ähm... Subsidiären Knotenpunkt verzögert. Mihada, du musst sie zum nächsten Aufgang abschließen, so wie du darauf vorbereitet wurdest. Platziere die Kugel in der Mitte. Wähle die Fokussymbole für diese Einstellung aus und setze zwei Holzzellen wie T ein. Besinne dich auf Dingensunterricht, bla bla bla. Meistere die Kugel, die Konzentration und Disziplin werden es sein, die das Tor öffnen. Ach, Jesus, take the wheel. Ich habe doch keine Ahnung davon. Ich bin doch kein Wissenschaftler. Ich nehme jetzt mal das, okay? Ich habe keine Ahnung, ob das das Richtige ist. Aber das hat schon wieder so eine mystische Kraft. Soll das da rein? Anscheinend nicht. Kaputt. Hallo. Oh, Jesus, take the wheel. At the great gate. It tore the air and the land. A corruption of living flesh crawls from the hole in the world and turns all to ash and rust. The control stones have turned against my kindred, shaping them into floating wraiths of nightmare. The city falls. I am to blame. My companions took my formula, some to use it to destroy the Vitae at the gate, others to infect the Vitae pipelines and end the suffering. The gate has indeed fallen, but catastrophically, unleashing energies beyond belief. Still the factory scream. We have failed in the worst of ways. It is my duty to stay at my post, to see if I can find means to end it. 
I have no choice but to use the Vitae. An ocean holds the great empress to life, so a meager portion will suffice for me. If any find this record, know that I was the traitor Kita. Alchemist, apprentice to Tamaku. Forgive us our folly. Um. Wenn ich das jetzt hier rausziehe, wird die dann wohl böse? Bitte bringen Sie mich jetzt nicht um. Please do not. Ist das jetzt schlecht gewesen? Ich glaube, ich habe die Dame umgebracht. Kann das sein? Ähm, war das jetzt nicht der Plan? Wird sie mich jetzt heimsuchen? Hier sind halt überall diese Dinger. Ich mag die nicht. I have a formula which is in sympathy with the pulse of the orb. I can provoke the symptoms of the red flesh, and with it will come destruction, channeled through the Vitae network. This might be the answer we seek. Ich bin gerade einfach nur hart verwirrt. Sollte ich die Alte jetzt nicht umliegen? Hätte ich jetzt eher gedacht, die wird mich killen oder so. Tamaku's early experiments with the orbs summoned an entity, a creature, that scarred the world with its passing and wreaked utter destruction. The scar took the form of living, pulsating flesh. I have studied the orb, and I now know why the scars appear. I believe I can make use of the same perturbation to achieve our own end. Gut zu wissen. Ich hab keine Ahnung. Wirklich no idea. Ähm ich weiß auch nicht, ob diese Lady hätte überleben sollen. Ich habe wirklich keinen Plan. Gute Frau. Ich bräuchte dieses Ding. Möchte ich nur mal kurz anmerken. Ich, die kann ich da aber auch nicht wieder reinstecken, oder? Doch. Wird die jetzt wieder wach? Ich hoffe es nicht. Die ist bestimmt auf Rache aus. Ähm, lassen Sie das mal. Wissen Sie, Sie müssen hier nicht unbedingt überleben. Das ist jetzt nicht zwangsläufig notwendig. Oh, Jesus, take the wheel. Jesus, take the wheel. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier jetzt erstmal wieder raus. Das sieht hier alles so ein bisschen aus wie in Batman. In dem Spiel. Ich habe es übrigens tatsächlich mal auf dem Kanal gespielt. Allerdings äh, wurden alle meine Folgen gestrikt. <lacht> War mega lustig. Und äh, ja, da hatte ich dann natürlich besonders viel Spaß dran. Och nö. Was will man denn nur von mir? Ich denke, ich werde irgendwie den Strom hier hinbringen müssen, damit ich da reinkomme. Aber ich würde sagen, damit würde ich vielleicht auch für heute Schluss machen. Oder? Wir nehmen das Ding nochmal. Ich glaube nicht, dass das so easy gehen wird. Ich denke es ich wirklich nicht. Nee. War ja auch irgendwie klar. Wäre ja auch zu leicht gewesen. Ähm, das würde ich dann vielleicht erstmal hier liegen lassen will jetzt nicht. Aber ihm ging es ja noch. So. Jetzt geht's wieder. Ich verstehe es selbst nicht. Ich denke, das hä, als ob nicht. Moment. So. Du. Rein da. Du. Rein da. Ähm. Du rein hier. 
Ich weiß es nicht. Vielleicht rein da oder so? Ich habe keine Ahnung. Wir machen das mal kurz so. Okay. Oh, oh. Das sieht irgendwie nicht so gut aus. Ich muss mal kurz was trinken. Moment, ich sterbe gerade wieder im Hals. Das sieht ein bisschen so aus, als würde irgendwas in diesem Ding hier fehlen, oder? Moment, ich hätte noch eine Idee. Ich habe keinen Plan, ob das funktionieren wird. Wirklich, keine Ahnung. Muss ich das vielleicht wieder rausnehmen? Dann komme ich hier nämlich auch wieder raus. Wie gesagt, kein Plan, was da wirklich rein muss. So, ich kann es euch nicht sagen. Ich kann nur vermuten. Und eigentlich wollte ich die Folge auch schon beenden, aber irgendwie... Hm, habe ich es jetzt doch nicht getan. Das ist das Ding... Oh, uh, ich habe irgendwas im Hals. Ich sag's euch. Das fühlt sich nicht gesund an. Ich will hier jetzt auch nicht so richtig hart ins Mikro reinhusten. Aber es wäre vielleicht noch eine Vermutung, dass es vielleicht dieses Ding wäre. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich habe keinen Plan. Also es wird wahrscheinlich auch nicht das sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht sein wird. Aber wir probieren es aus. Wenn wir das jetzt einfach hier reinstellen. Oh, der hat geschrien. Heißt das, dass es falsch ist? Nein, oder? Aber wir können hier halt auch einiges drehen. Das ist so ein bisschen problematisch. Ich weiß halt nicht, welches wir hiervon brauchen. Ähm. Vielleicht die, die da hinten drauf sind. Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott, ich habe keinen Plan, was das für ein Symbol ist. Wirklich überhaupt keine Ahnung. Oh, ich möchte auch eigentlich nicht mehr. Es sind drei und drei Türme. Moment. Ähm. <lacht> so, jetzt musste ich doch mal husten, aber ich glaube wirklich gebracht hat es nichts. Hm. Okay, als erstes, das linke ist... Boah, das hier rauf überhaupt zu finden wird schon lustig, weil ich mir die Symbole nicht mal merken kann. Das ist quasi ein Fisch auf einem Tablett. Isa da. Du. Uh. Das passt nicht. Da ist auch noch der Fisch. Dann das. Das passt auch nicht. Okay. Hm, ich denke, wir müssen hier einfach auch die richtige Dingens finden, oder? Also als erstes und das letzte ist dann... Boah, sich das überhaupt zu merken, das ist einfach echt nicht schön. Und wir können das ja auch nicht so von uns aus drehen, oder? Wir müssen, denke ich, einfach mal das Muster einfach hier auf, dem, auf, der, auf der Schalltafel finden. auch nicht. Können es halt so drehen. Boah, ich weiß überhaupt nicht, ob das, was ich überhaupt denke, gerade das Richtige ist und vielleicht bin ich auch gerade einfach nur hart blind. Kann auch gut sein. Das ist überhaupt das Richtige dieses? Weil das sieht da irgendwie aus wie so ein Kreis. Aber ein anderes gibt es ja auch nicht, ne? Guck mal, das hier oben ist so perfekt, aber es ist trotzdem nicht das Richtige. Wie nervig das einfach ist. Ich guck da jetzt einfach mal drauf, aber es scheint das Falsche zu sein. Nur das Letzte ist falsch. Hm... Ja, ich denke, wir werden das Ganze erst in der nächsten Folge angehen. 
Denn wir sind jetzt bei 55 Minuten, das ist schon eigentlich viel zu lang. Gut, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, dann machen wir uns auf die Suche nach den richtigen Symbolen hier. Ich wette, das Ding ist hier halt auch mega falsch, aber ich habe halt keine Ahnung, was ich damit sonst machen soll. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, denke ich mal. Vielleicht ist es auch komplett falsch, was ich hier mache. Das kann auch sein. Gut, bis dahin.